Fala galera, estamos aqui no segundo Manda Que Eu Respondo. Para quem não sabe, isso aqui é uma série de vídeos onde eu vou estar respondendo a pergunta que você, internauta que me assiste, pergunta, tem dúvida e quer saber como funciona tudo direto e indiretamente sobre o cultivo hidropônico. Então, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever nas minhas plataformas. Deixe o seu curtir e se puder já deixar a sua próxima pergunta aí, deixa que eu vou responder. Agora vamos às nossas perguntas e respostas de hoje. E manda que eu respondo. Então vamos à primeira pergunta do dia. Muito bacana, Mylon. Essa telha de fibrocimento não absorve muito calor, deixando o sistema muito aquecido? Isso seria bastante prejudicial a cultivar. Uma opção para este problema seria revestir com manta térmica. Não sei o que você tem aí, se faz um bom isolamento térmico. Se for, ótimo. Ok. Aqui quem está me perguntando é o Gabriel Adeoli. Gabriel, muito obrigado pela sua pergunta e eu vou responder agora. Primeiro aqui você perguntou se essa telha de fibrocimento não absorve muito calor. A verdade é que a telha comparado com aos tubos, seja de polipropileno ou PVC, elas vão ajudar a amenizar essa temperatura, justamente porque são telhas que são de fibrocimento, hoje em dia não são mais de amianto, porque ficou proibido, né? E essa telha de fibrocimento, ela vai ficar o tempo todo ali úmida. Então, enquanto estiver passando água por essas telhas, ela vai ficar úmida. E essa umidade vai ficar excelente para as suas plantas. Por exemplo, agora eu estou aqui à tarde no meu cultivo, né? E o que está acontecendo? Eu estou aqui mais ou menos com uns 42, 43 graus, tá? Estou até suando o intervalo de um vídeo e de outro aqui, a gente está com um pano aqui no rosto. Mas é isso que acontece, tá? Diferente dos tubos, a diferença é enorme em questão de aclimatização dessas plantas em cima da telha de fibrocimento. Outra pergunta que você fez, se isso vai deixar o sistema muito aquecido, né? Eu já respondi. E, claro, seria bastante prejudicial, mas no caso, não é. Uma opção para este problema seria revestir com manta térmica. Então, imagina que você já está cultivando na telha justamente para amenizar a questão do investimento inicial ou de ampliação, caso você vá fazer, né? E também amenizar as temperaturas. Então, não precisa gastar mais com manta térmica ou algo do tipo para diminuir as altas temperaturas aí na telha, beleza? A pergunta da Suzane Guiço. Obrigado, Suzane, pela pergunta. Qual alface que mais se adapta em regiões quentes? Suzane, é o seguinte. A que eu produzo aqui hoje, 100% do meu cultivo, é a Leila, da Embrapa. Que eu sempre indico também, porque ela aguenta ali altas temperaturas. Mas eu já produzi também a BS55, a Jade a Junction da Rick Zuan, e todas essas se adaptam muito bem com altas temperaturas, tá? Tem várias outras também, mas aí você tem que ver qual está mais próxima de você, qual é uma que se adapta para a sua região também, é diferente dessas, para você fazer testes e também ver a questão da logística, para compensar para o seu bolso aí na questão da melhor semente, tudo bem? Então todas essas que eu citei anteriormente, eu já usei e aprovo, por isso eu posso dizer você pode usar sem medo, porque são realmente boas, tá bom? A próxima pergunta aqui é do Oriel Ribeiro, tá? Obrigado, Oriel. É uma pessoa que sempre me acompanha aí, eu vejo nas minhas plataformas, né? Nas três que eu mais uso, ele sempre tá lá. Muito obrigado, meu amigo. Sistema float, você usaria? O que você tem a passar sobre o sistema flutuante? Bom, quando eu comecei na hidroponia, eu comecei a estudar os melhores tipos para eu investir. Então eu vi no NFT, que é esse que eu uso aqui, né, com a lâmina de água passando pelas bancadas, que era o mais indicado e o que a maioria usava. Portanto, tinha mais informações sobre isso, mesmo que as informações sejam poucas. Agora vem o sistema Float. É um sistema que, além de ser novo também, como o NFT, ele tem poucas e rasas informações. Então isso me deixou um pouco com o pé atrás na hora de fazer esse investimento. Então é isso que eu tenho a falar sobre esse tipo de investimento. Quanto mais você tiver conhecimento sobre algo, melhor. Claro, você vai buscar, mas se você vai buscar e tem pouco como no sistema float, aí fica mais difícil para você investir. E hoje, no momento que estamos, não podemos brincar com questão de investimento. Então fica essa dica. A próxima pergunta aqui é do Adeísso Brown. Adeilson, muito obrigado pela sua pergunta também, tá bom? Bom dia, qual o tamanho máximo de cada linha? Eu vi que você tem algumas bancadas de 14 metros, pode ser maior que isso? 
Com certeza pode, mas você tem que ter um manejo muito bom, tem que ter uma boa declividade, que é uma altura inicial boa e uma altura final ali relativamente boa também, na média de 7, 8%. Eu tenho vídeos falando sobre isso, eu tenho vídeos falando como calcular essa declividade corretamente, tá bom? Dá uma conferida nas minhas plataformas, caso você não saiba. Mas então, eu quero que você saiba o seguinte, pode ser maior, pode ser menor, dependendo do tamanho do seu terreno, dependendo do tamanho do seu cultivo protegido. Então, tudo relativamente depende, tá bom? Vamos à próxima pergunta. Aqui do Alejandro Arteaga Serrano, lá da Bolívia. Um abraço para a Bolívia, Alejandro. Obrigado pela pergunta. Quantas pessoas trabalham para atender toda a hidroponia? Poderias falar sobre os inseticidas e outros produtos que usam no manejo de pragas e enfermidades? Um abraço da Bolívia. Então, Alejandro, aqui dentro da minha horta, com 3.500 metros quadrados, trabalham três pessoas somente para cuidar mais ou menos de 45 mil plantas por mês, tá bom? Alguns produtos que eu já citei aqui, gosto de usar e gosto de indicar para as pessoas também, é o Power Crop e o Prolinx também. O Power Crop ele ajuda a enraizar a planta e dá uma resistência maior em altas temperaturas. E o Prolinx ele, ele pega todas as fases da mosca Gnatis e da Escatela, tá bom? Eu tenho conteúdos falando sobre isso e vou citar muito mais em outros conteúdos para ser mais específico. Então vamos agora à próxima pergunta. A pergunta agora é do Nilcélio Tavares. Nilcélio, obrigado pela sua pergunta. As telhas têm que ser lavadas e com quanto tempo? Sim, as telhas e os plásticos, as coberturas de cima delas, têm que ser lavadas a cada colheita de preferência. Além de ser lavadas, têm que ser desinfectadas. Isso vai manter a sanidade e qualidade do seu sistema todo, não só na produção, mas em toda a sua questão produtiva, tudo bem? Então fica ligado porque você tem que lavar pelo menos a cada colheita essas suas bancadas. Por exemplo, se for bancada com uma mina que tem a telha de fibrocimento e um plástico dupla face em cima, você tira o plástico para fazer essa lavagem e desinfecção e lava também a parte das bancadas. Então tudo, tudo, exatamente tudo tem que ser lavado e desinfectado. A pergunta agora é do Mazin Santos. Eu não sei se é homem ou uma moça, tá? Mas fica aí a pergunta. Boa tarde. Quantos pés de alface cabem em cada bancada? Primeiro, obrigado pela pergunta. Olha, como eu falei, tudo depende do tamanho da sua bancada, do comprimento dela, da largura. Então isso vai é, depender muito. Aqui, por exemplo, na minha, eu tenho bancadas de 14 metros de produção por 1,80 de largura em média. O que é que acontece? Eu consigo colocar... 480 plantas em cada bancada dessa, tudo bem? Então tudo depende da sua condição, do tamanho da sua estrutura. Tendo isso em mente, você tem que entender também que tem a questão do espaçamento. Tem regiões como a minha, que a cultura dos clientes é de querer um pé de alface, por exemplo, maior, mais robusto, então logicamente eu tenho que aumentar esse espaçamento. Então aumentando o espaçamento eu vou diminuir quantidade de plantas por metro quadrado, ok? Diferente de outras regiões que precisa de uma alface ou outra variedade com um tamanho menor. Isso vai ajudar para quem está produzindo, pois vai produzir mais em menos metro quadrado, tá bom? A pergunta agora aqui do Marcelo Francisco Pinheiro. Obrigado, Marcelo. Grande abraço. Ganhou um like e uma inscrição. Beleza, façam isso também. Gostaria de perguntar de quantas micras é esse plástico branco e preto pois tem com 100, 150 e 200 micras. E a telha usada é de 5 ou 6 milímetros. Grande abraço, lá de Santa Catarina. Um grande abraço, Marcelo, e um grande abraço para Santa Catarina e pessoal que me acompanha. Olha, Marcelo, é o seguinte, esse plástico que eu uso aqui, ele é um plástico mais resistente, de 200 micras, tá? A gente pensando em questão de durabilidade, médio e longo prazo, eu optei por ele, tá? Pois a diferença de preço ali na hora da compra é básica, então eu optei por ele. Já a questão aqui, a telha se é de 5 ou 6 milímetros. Essa aqui é uma telha de fibrocimento, como eu sempre falo. Ondina, pois ela tem umas ondas maiores, são somente 3 ondas, tá? são 3 calhas por folha de telha. E elas são de 5 milímetros ali, que é a altura dela, tudo bem? E para responder a última pergunta, eu parei a gravação para ali e vim para debaixo da bancada. Aqui a pergunta é do 100% roça. 
Amigo, o apoio embaixo das telhas, ele é colocado em que distância um do outro? Vamos lá. Nós temos os pés de bancadas aqui, tá? O que é que eu faço? Não tem uma distância exata. A distância ideal que eu coloquei aqui com as pessoas que estavam me ajudando no momento da montagem é colocar as barras aqui, ó, principalmente nesse local aqui onde está pegando a emenda das, das telhas. Por quê? Isso aqui vai dar uma resistência maior e não vai deixar as telhas quebrarem, arriarem dessa forma, tá bom? Então o ideal é que você preze para colocar bem nessa emenda aqui das telhas. Então galera, esse foi mais um Manda Que Eu Respondo e deixa sua pergunta aí que com certeza eu vou responder ela. Beleza? Vamos terminando por aqui e até a próxima. A próxima pergunta aqui é do Adeilson Brão. É Brão? É Brão? É Brau ou é Brau? Alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Bom dia. Qual o tamanho máximo? <risos> tamanho máximo que eu falei. Manda de novo aí. Peraí, tá.